找我有事吗？我问你，既然你跟那个姓沈的在一起，为什么还要跟一鹏纠缠不清，破坏他和艾梅的好事？我没有和邵一鹏纠缠不清啊！你当然这么说。你们要是没什么，他妈怎么会上门来提亲呢？他们上门来提亲是他们的事，我没答应，我不知道。不许走！我话还没说完呢。二太太，您别逼我，我也不想跟您吵架。你跟你妈一样，都是狐狸精，就会横刀夺爱。二太太，我妈已经走了，您有什么不满，您冲着我来，别动不动就把我妈牵扯进来，我冤枉她了吗？当年要不是她偷人，也不。可人都已经走了十几年了，你动不动就要拿她出来羞辱一顿，这样的话只会贬低你自己的身份。邵家提亲这件事根本就不关艾雪的事情，你为什么要怪罪到她的头上？艾梅不见了，这事是她惹出来的，我不怪她，怪谁？艾梅不见了，你心里着急，我能理解，但不是在这儿乱骂一通。赶快想办法把艾梅找回来，这才是正事。大太太、二太太，艾雪小姐，老夫人请你们过去。知道了。这个家好不容易安静几天，现在又吵起来了。你们是要存心气死我这个老太婆是不是啊？你要怪就怪爱雪。你给我闭嘴！你当我是聋子？听不见呐？彩玲啊，不是我要说你，你回来的时候你是怎么说来着？哦，这就是你的负荆请罪，改过自新吗？还有你们两个，有什么话不能好好说，非要大声嚷嚷，让下人看见了，不笑话你们呀？妈，对不起。奶奶，对不起，都是我不好。哎，艾梅还没消息啊？我能找的地方。都去找过了，就是找不到。哎，这孩子真是太任性了。他一向娇生惯养，要什么有什么，没想到这回受这么大的委屈，难怪他会离家出走。我现在最想问的，是爱雪，他到底对一鹏有没有意思？要是没那个意思，就干脆促成艾梅和一鹏嘛。韵芝，这邵家提亲的事，你跟艾雪说了吗？妈，我跟雪儿说过了，她她不同意这桩婚事。哎呀，这件事啊，要是没个结果，简直是永无宁日啊！妈，那您的意思是，雪儿，一鹏中意你。你就答应他吧，这样我也好给邵家回个信儿啊！妈，奶奶，我不要，我不要。嗯，雪儿，像邵家这种人，现在打着灯笼都找不着啊！你为什么不答应啊？奶奶也是为你的幸福着想，还记得小时候吧，在雪地里。把你给救回来的就是邵伯伯，那就是缘分呐、啊，你懂不懂啊？奶奶，您的好意我心领了，但结婚是一辈子的事，是不能以家事去衡量的。邵伯伯救过我，我当然很感激了，但是不一定要用婚姻去回报吧。等等等等，你这话什么意思啊？你是说奶奶逼你嫁给一鹏，好报答邵家？啊，没有没有，奶奶，我完全没有这个意思。话都说这么白了，不是这个意思，什么意思？妈，您看看，您一心一意为他着想
，他居然还怀疑您别有居心。哎呀，真是好心当成了驴肝肺，这还有天理吗？这，你，你能不能少说两句？大姐，这就是你在护短了。他刚刚说的话字字句句言犹在耳，你以为妈没听见啊？妈，刚才雪儿的话说的是急了点，但是他行了，我不说了。就当我这个老太婆从来没提过这件事，妈奶奶。妈，你怎么了？妈，你怎么了？你怎么了，妈？啊！艾美能去的地方我全找遍了，一点消息都没有。我越想越担心。妈，就算是跟妈怄气，也该打个电话回来报平安呢、啊。也不知道他有没有冻着、饿着。这死丫头她是故意的，她才哦，我打她那巴掌。妈，您别难过了，艾美她没事她好得很啊。你怎么知道？你跟他见过了？他在哪儿啊？我我……你快说，你想急死我呀！妈，我跟他联络过了，他住在同学那儿，暂时不想回来吧。那你干嘛不早告诉我？他不让我说吗？你你不劝妹妹回来，还帮忙瞒着我，有你这种哥哥吗？什么？你让我去找艾梅？我不去。俊超，艾梅的事情不要再跟我说了。我知道你不是一个小气的人，你不会连这点忙都不愿意帮吧？艾雪，你知道那天二太太来我们家是怎么羞辱我的吗？她说我勾引艾梅，要高攀你们余家，叫我离艾梅远一点。我现在是躲艾梅都来不及，你还叫我去找她，这件事情万一让二太太知道了。不知道又要怎么羞辱我？二太太只是一时心急，她嘴巴上不饶人。你就体谅她为人母的心情，别把她的话往心里去了啊！不行，阿雪，你让我帮你做任何事情都可以，唯独这件事情，我不想再趟这个浑水。俊超，我知道很难为你。就算看在我的面子上，帮我一次忙，行吗？白雪，长久以来二太太是怎么对你的？难道你一点都不记恨吗？你现在为了她的女儿向我求情，你傻不傻呀？二太太是我的长辈，我没有资格去评价她的为人。至于艾梅，她虽然个性任性了一点。可毕竟他们都是我的家人呢。你把她当姐姐，她把你当过妹妹吗？我敢保证，即便艾梅知道这些事情，她也不会感谢你。反正，我不管他们怎么想，我只做我应该做的事情。艾雪，我真不知道该说些什么。俊超，不管怎么说。艾梅是为了你，跟二太太吵架离家出走的。这万一要在外面遇到什么事情，你良心也会不安的，不是吗？俊超，就算我求求你，好不好？在家。罗密欧与朱丽叶，哎，要是我有一个像罗密欧这么痴情的男人，不知道该有多好。啊，要是史俊超是我的罗密欧，他要跟我一起殉情，我也义无反顾，无怨无悔。那怎么行？你死了，你妈一定会哭死的。
你打从什么时候起这么了解我妈了？苏萌，我又错了吗？不过我说的是实话嘛。说罗密欧，罗密欧就到了。海梅，你瞧，你的罗密欧来了。啊，罗密欧，那，是金超。我有事找你。你为什么离家出走？为什么不回家？你知不知道这样做多少人为你担心、为你着急啊？那你又为我担心、为我着急吗？我不担心，我不着急，我找你干什么？真的，有你这份心那就够了。艾梅，你已经是大人了，也不是三岁的小孩子，怎么想做什么就做什么，完全不考虑后果？我才顾不了那么多呢。看到你为我这么担心，我好感动啊！看来。我不是一个人在孤军奋战，原来还有你啊！这几天我所吃的苦、所受的罪，全都吃了。于爱梅，我跟你除了师生之间的关系，没有男女之间的感情。我希望你明白这一点。不会的，这一定不是你的心里话。我知道我们家是悬殊，你有压力，我能理解。你不要再自欺欺人了。为了让你彻底醒过来。我们现在连师生关系都结束了，你不可以这样对我。你是我的老师，结不结束那是我说了算。这事儿伯母说了算吧，而且这也是伯母的意思。你接受也好，不接受也罢，总之，你我之间现在已经没有任何的瓜葛。史君超，你知道吗？为了你，我不惜一切代价跟我妈闹翻。我以为你会感动，会站在我这一边。没想到你这样对我，我知道了，原来你会这么对我，都是因为爱雪，是爱雪让你这么做的，对不对？这事儿跟爱雪没关系。你离家出走，她比任何人都担心你。我不信，她恨都恨死我了。我离家出走，她高兴还来不及呢。我早就警告过爱雪，叫她不要管你的事情。果然不出我所料，你这话什么意思？我实话告诉你吧，如果不是爱雪叫我来找你，我才懒得管你。你，原来爱雪让你干什么，你就能干什么；她让你往东，你就不敢往西。原来你被她使唤，是这么开心、这么得意的一件事情啊！实话告诉你吧，被她使唤的男人还不止你一个。邵一鹏，你见过吧？他是我生日舞会上最出风头的那个，就连他都被爱雪迷得神魂颠倒的。要说他们俩没什么，鬼才相信。不可能，爱雪不是这样的女孩子。史俊超啊，我真不知道是该同情你呢，还是该可怜你。这件事情已经在我们家闹得人尽皆知了，就连邵伯母都已经上门来提亲了。可你不但被蒙在鼓里。还情深意重的维护他，哼！我现在发现你真的傻得可怜。爱雪口口声声说她爱着你，如果她真爱你，她为什么不向你坦白？发生这么大的事情，她竟然不向你提一个字？你怎么不说话呢？这也难怪，以邵一鹏他邵氏地产接班人的身价。加上他留洋国外的身份，就算不是爱雪，换做任何一个女孩子，他都会心动。难怪你心里会不是滋味。行了，你不要再说了。这件事，除非爱雪亲口告诉我，要不然我就当什么都没有发生。史俊超，我请你不要再自欺欺人了。如果你还是个男人，你就应该去问他，问问他我有没有冤枉他。我们今天来不是谈论爱雪的事情，是谈论你的事情。快点回家去，不要让大家担心。你听到没有？我不回去。你一个女孩子孤身在外，万一碰到坏人怎么办？那也是我的事情，要你管吗？我就是要让你良心不安，我就是要让你后悔一辈子。艾美，艾美，怎么聊？
聊这么久啊，肯定聊得很开心吧？难分难舍的。<笑>你闭嘴！我都这么伤心了，你还有空说风凉话？你到底是不是我朋友啊？哎，我招谁惹谁了？你自己抓不住史俊超，你干嘛拿我撒气呀、啊？对不起，我也不想辜负你，请你谅解我。我们做不了情人。但我们还可以做朋友的，不是吗？很抱歉，我们的关系只可能是两种，一种是情人，一种是陌生人，不可能成为朋友。我该说的都说了，你要真恨我，我也没有办法。爱雪吃软不吃硬，想把他从史俊超手里抢过来，看来只能智取。不能强求，看样子我得换个方式。是路翻版，十五年，雁过衡阳又一片，高堂老母难得过。怎不叫人泪涟涟？哎，你还拍手呢？我这可是关公面前耍大刀，见笑了，见笑了。唱戏是我的老本行，唱的好是应该的。哎呀，你还拍手呢？我这可是关公面前耍大刀，见笑了，见笑了。<笑>唱戏是我的老本行，唱的好是应该的。可您不是啊，有这份功力啊，是够惊人的。<笑>幸亏当初您没干这行，否则好多名角儿就该没饭吃了。<笑>哎呀，你就会夸人。<笑>呃，哎，好多天没见你陪妹妹散步了，她还好吗？还是老样子，天气一变，老毛病就犯了。哎呀，你也不容易啊。就凭这点工资，还要常年照顾一个生病的妹妹，不离不弃的，真让人感动啊！这没什么，自家妹子都是应该的。哎，对了，帮我切点。老规矩，卤豆皮儿夹心肉、哎。我这还没说完呢，你就知道我要什么了。开玩笑，邻居十几年了还不知道吗？要不然我这生意不是白做了吗？来，拿着。今儿我请客，常常您请客，这怎么成啊？您做生意也是要本钱的呀。哎，你带这个妹妹不容易。再说，我今天心情特别好，也想让你分享分享啊。不行不行，您赚的都是蝇头小利，快拿着。哎呀，这这这！你要是不收啊，我下回可不来了。真收下吧。真是的。哎，拿着吧。哎呀，哎，对了，史大哥，什么事啊？瞧把您高兴的。我家那个傻小子考上记者了。哎呀，恭喜恭喜！我早就看出来了，咱们棚屋这一带就属俊超最有出息。果然我没看走眼啊！哎呀，借你的金口玉言，谢谢，谢谢啦！别跑，别跑！头了是啊，这可是好事嘛，真是恭喜他了。哎，哎呀，谢谢你。没、嗯、事。啊，你好。啊。这，这不是免摊老板吗？原来史俊超他家住在这儿。哦，请问，你有什么事吗？我是邵氏地产公司派来的。哦，我想跟棚屋所有的住户商量个事儿，不知道你们哪位可以做个代表？呃。呃你跟我说就是了嘛，我一定把话给你捎到。大伯是这样，你们这块地呢，已经被我们公司收购了，我们希望所有的住户能够尽快搬迁，公司呢会酌情支付一些补偿金的。我反对，我们在这住了这么长时间，都习惯了，我们不想离开这儿。你的心情我可以理解，人都是念旧的，我也是。不过我觉得，旧的不去，新的不来，或许换个新的环境，可以时来运转呢。啊，换个环境，说的容易，哪来的钱呢？是啊，呃，在这儿有办法的人啊，早就买房子搬迁出去了。
，现在哪一家都是苦哈哈的。<笑>我刚才不是说了吗？公司方面会酌情支付一些补偿金的。对了，补偿多少，这才是能不能尽快搬迁的关键。因为每家每户的条件和情况各不相同，所以这一部分可能得私下面谈。这样吧，你先回去，我召集住户商量商量，然后再说吧。好吧，那你们商量一下，我改天再来拜访。啊、哦，好,好好，告辞。哎，不送了啊。哎，反正我不会搬的，哎、给多少钱我都不会搬的。商量商量啊，只有到时候再说了。哎，就看他们给什么条件了啊、嗯，是不是？好，气死我了！这几天家里连一点动静都没有，完全不把我当一回事。你妈不是找过你吗？你哥不也是找过你喝过咖啡？这还叫不把你当回事啊？哎，我的大小姐，你究竟还想怎样啊？什么嘛，以前我妈压根儿一点都舍不得动我的，现在可好了，这么大一个嘴巴子把我打下去，这口气哪那么容易咽下去啊？母女哪有隔夜仇啊？她打你也是被你逼的，事后肯定后悔了，不然干嘛到处找你啊？我看你就别再赌气了，快回去吧。我不要，除非啊，她过来找我八次，否则我绝不回去。嗯。其实我看你气的不是你妈，是史俊超；气他喜欢的不是你，是艾雪。你要你多嘴啊！史俊超有什么了不起的？喜欢我的人多的是呢，要看我要不要而已。艾梅啊，不是我不支持你，你这样闹下去太过分了。再这样下去，只怕你是有家归不得。你这话什么意思啊？啊、哦，你是嫌我在你家白吃白住了？我哼，好啊，你可别忘了。以前你在我们家进进出出的，吃我的，穿我的，用我的，我有说过什么吗？再说了，这几天我们看电影、吃饭、听歌的，还不都是用我的钱？我才在你们家住了几天，你就拿这副嘴脸对我，你还算是我的朋友吗？哎，你这话也太伤感情了。我劝你回去是为你好，你别不知好歹。为我好，你别把话说的这么好听了，你不就是怕我把你们家吃垮了吗？哎，没关系啊，你要多少钱，我加倍给你好了。实话告诉你啊，就那些钱啊，我压根儿没放在眼里。是你家有钱，所以动不动就发大小姐脾气。我不是你的下人，又不是你的出气筒、受气包。李丽，我今天总算是认识你了，我以后没有你这样的朋友。回家，我和李丽闹翻了。我我晚上睡哪里呀？干嘛要跟李丽闹情绪？现在怎么办？姑娘，一副不开心的样子，是不是和男朋友闹别扭了？一个人在外很危险的，要不要我们兄弟俩陪你聊聊啊？啊？姑娘，一个人很危险的，要不我们哥俩做你的护花使者啊？你们俩给我放尊重点，本小姐可不是好惹的。给脸不要脸，别怪我们不客气。上！哎，你们干什么？你们干什么？哎，先走。
。艾梅呀，你可回来了，爸担心死了。你哭了，发生什么事了？啊？是你送他回来的？是啊。你们怎么在一起啊？哦，呃，呃，我们在路上正好碰到，一起喝了杯咖啡。啊，喝咖啡呀、啊？喝咖啡怎么弄得一身狼狈啊？艾、啊、梅出来的时候不小心摔了一跤，对不起阿姨，是我没有照顾好。你看你，这么大个人还摔成这样，真是。艾梅，艾梅回来了，哎、妈、哎，来来来，赶紧让奶奶看看。奶奶，哎呦，你可回来了！好好好，回来就好，回来就好啊！以后别这样了，知道吗？啊，愣着干嘛？奶奶问你话呢。哦，知道了。乖，乖。一鹏，还是你厉害。我找艾梅找得快疯了，没想到她跟你回来了。哪里是艾梅自己想通了愿意回来，否则啊，十头牛都拉不回。<笑>那倒是，不过还是得谢谢你啊。哎，客气了。那没什么事的话，奶奶、彩莲阿姨，我就先告辞了。哎，啊，一鹏啊，谢谢你送艾梅回来，回去的时候替奶奶向父母问个好，嗯、叫他们有空过来坐坐啊。好的，一定。好好好，那我先走了。哎，再见，谢谢啊！哎呦，艾梅，还不去把脏衣服换了？啊、快去吧，啊，乖。哎，现在的年轻人还真是弄不懂，一会儿爱这个，一会儿又跟那个在一块儿，真是把我这老太婆给弄懵了。人呐，难免有时糊涂。等想清楚了，就知道哪个比较好了。哦、oh.。蛋要少吃。对不起啊，我不知道。许妈，许妈，阿江，许妈，都上哪儿去了？许妈，奶奶，许妈可能出去忙了，我来帮您盛吧。不用不用，我自己来。哎呦，老夫人，您怎么自己盛啊？我来，我来。嗯、奶奶还在生我的气，怎么办？哎，当奶奶的怎么会跟自己的孙女怄气呢？你太敏感了，妈。您没看见奶奶刚才那冷淡的样子，都是我不好，让奶奶的希望落空了。妈，我是不是很不孝啊？那要看孝的定义是什么。奶奶要是知道，如果你顺从她的意思是拿自己的一生幸福做赌注的话，她也会不忍心的。可奶奶还是不理我，怎么办啊？奶奶是个明事理的人，她只是一时不能接受。等她冷静下来，想通了，她会原谅你的。啊，你呀、啊，不要再自责了。嗯。哎呀，今天晚了。哎，雪儿啊，你坐我的车一起走吧。啊，您先走吧，我还是自己搭电车比较习惯。你这孩子，好吧。那你自己路上小心点，我先走了。嗯嗯。
走啊，艾雪。你来的正好，我有话要跟你说。好了，说吧，你找我有什么事？于少两家，从我爹在世几十年的交情，我不希望因为我们两个人的事情破坏了，所以破坏？你这话什么意思？我奶奶一直认为，我们两家是世交，能够结为亲家，是一桩非常美满的事情。但是我心里非常清楚，我们两个人是不可能的。但是为了不影响我们两家的情谊，我还是请求你回去劝劝你妈妈，这桩婚事就到此为止，不要再纠缠下去了。你的意思是？你不愿嫁给我，可以这么说。为什么呢？难道因为我们彼此还不够了解吗？<笑>没关系，你需要时间，你说，我完全可以奉陪。谢谢你这么看得起我，我只是觉得我们两个不太合适。我们两个还没有交往呢，你怎么就知道不合适呢？不是说日久生情吗？我相信，只要你给我时间。你会爱上我的。对不起，我想，我们不要浪费彼此的时间。你拒绝我，是不是因为那个史俊超？好，没关系，但我输，也要输的明明白白。那么，请你告诉我，那个史俊超究竟哪一点比我好？俊超没有你那么好的家世，但是他为人真诚，有一颗上进心。最重要的是，我们两个相爱。对不起，我也不想辜负你，请你谅解我。我们做不了情人，但我们还是可以做朋友的，不是吗？很抱歉，我们两个的关系只能是两种，一种是情人，一种是陌生人，不可能成为朋友。我该说的都说了，你要真恨我，我也没有办法。只要你一天不结婚，我就一天不会放弃的。凭我的条件，竟然输给那个穷小子，这口气我咽不下。哎，伯母，我这次来，主要是想问问一鹏和爱雪的婚事。您考虑的怎么样了？能不能给我个答复？呃，我，我，我伯母，怎么了？方春呐、啊，你不知道，这几天为了这事，我婆婆是吃不好也睡不着，可把她折腾坏了。有这么难吗？伯母，您要是担心艾雪嫁到我们家之后受什么委屈？那您多虑了，我们一鹏受过高等教育，我们家很民主的。呃，不不不，我怎么担心这个呢？那，您是同意了？呃，妈，您不方便说，我说。凤春呐、啊，你做梦也想不到，像你们这种打着灯笼也找不到的好婆家，居然有人不稀罕。你什么意思？艾雪她不答应啊，任凭我们这些长辈再怎么劝，她就是不愿意。你说奇怪不奇怪？伯母，这是真的。哎，剃头挑子一头热
你看得上人家，人家未必看得上你哟、哦。哎，凤、哎、春啊，嗯，这件事我真的非常抱歉。哦，回头替我向东林赔个不是，行吗？死丫头片子，要不是因为一鹏，我连看都不看他。我向他提亲，那是给他面子。他见人不稀罕，他以为他是什么东西，简直不知好歹。哎呀，好了好了，能娶到一个好媳妇儿，那是咱们的运气；娶不到，那就说明爱雪跟我们一鹏没有缘分，有什么大不了的？每个人有每个人的选择嘛。什么缘分呢？运气，你还真把他捧上天了。就凭他的条件，他根本配不上我们家一鹏。他不乐意，我还乐得高兴呢。哎，骂到戏成这样，显然是吃了闭门羹。我不能再雪上加霜。爸，妈，我回来了。爸，你回来的正好。为了你的一见钟情，妈真是面子里子全丢了。你知道吗？那个死丫头骗子。刚才我在门口都听到了。所以，是我不对，我向您赔礼道歉。嗯，你向你妈道什么歉呢？是啊，我又没埋怨你，都是那死丫头把人搞得团团转、哎。不是，是我不好。呃，我我一时鬼迷心窍，不过现在我想明白了，我决定改变主意，不娶。于主任，朱领班，有什么事吗？现在订单越来越少，工人都没活干了。前段时间还在日夜赶工，怎么才两个月的功夫，订单少了那么多？这种情况很不正常啊，不知道上头有什么应对之策。朱领班，我老家来信说我爹生病了，我想请几天假回去看看他。啊，严不严重啊？信上没写，所以我要马上回去一趟。反正现在订单少，厂里没什么事，你就让素素多请几天假，回去陪陪她父亲吧。好的，素素啊，你写个假条，我立刻批准。于主任，我干活去了。嗯，哎，谢谢领班，谢谢于主任。哎，素素，嗯，等等，这些钱你拿着，买些补品给你爹补身子。我怎么可以要你的钱呢？不行，拿我当朋友就别跟我客气。谢谢啊，那我走了，我还要赶车，不知道能不能买到车票，赶紧去吧。谢谢啊。嗯、我已经注意到这些问题了。这两个月来，订单几乎少了三成。我觉得这里面的文章并不那么单纯。哦，对了，是少了哪几家客户？你去查一下，回头告诉我。啊，总经理，我都已经列出来了，就是这几家老客户。这个月到下个月没有一张订单。这些情况，副总知道吗？
从早上到现在，还没看见他人。大少爷的习气还是改不了，不是迟到就是早退，把厂里当家里了。总经理，这不下单肯定有原因，您打算怎么办？海雪，你去把全叔给我找过来，我有事要交代他。嗯，好。这个重伟究竟干什么去了？停车！朱伟，你怎么没去上班？提着行李要去哪儿？我弟病了，我赶着回去，可是车票卖完了。那怎么办？我也不知道，我先回住处，明天再想办法。我送你吧，上车。送我回去？啊！我家在江北，这么远，不好意思麻烦你。哎呀，没事儿。来，上车。自己开车，你先回去，别说什么。嗯，我知道，走吧。周伟，谢谢你。没事，坐好了，上路了。军超，我把衣服给你放这儿了啊。哎呀，左哥，有一个人来和我们谈房屋拆迁的事儿。刚才我和大伙聊了聊，有的反对，有的赞成，意见很难统一呀、啊。哎呀，我还想听听你的意见呢。爹，俊超，我在跟你说话呢。说什么呢？嘿，说了半天，你一句也没听进去。呃，有什么心事吗？没事。爹，您刚才跟我说什么？啊，我在跟你说啊，买下这块地的地产公司，啊，派人来和我们谈拆迁的事。那怎么行？这个茅屋虽然破旧，但可以替我们挡风遮雨。现在叫我们搬迁，叫我们去哪里住啊？他们说要给一笔补偿金呢、啊，那能给多少啊？爹，那能够我们买房子吗？这些地产商都是老奸巨猾，你可千万别上他们的当。我也是这么想的嘛，所以我和你陈一商量了，其他住户不管，我们两家的意见是统一的，坚决不办。好，我赞成。嗯，这样彼此也能有个照应。是啊，史伯伯、啊，俊超，艾雪来了。史伯伯，哎，海雪啊，下班了？是啊，我经过面摊，发现您没在做生意，就过来看看。嗨，也没啥事儿，主要是棚户的住户啊，要在一块儿商量点事儿，所以我就早早的收摊了。嗯，啊、嗯，军超呢？啊，在呢，你去和他说说话，给他打打气。啊，不了，他现在时间宝贵，我就不耽误他学习了。啊，那我先走了。啊，好。哎，阿雪，我送你吧。其实你可以不用送我。以前加班晚了，我都是一个人回家的。哎，你不是说？想买一辆自行车吗？哦，家里有一辆，搁在院子里也没有人骑。有必要的时候我就骑一下。哦，你别送我了，你快回去吧。没事，反正我也想趁这个机会透透气。啊，忘了告诉你，艾美已经回家了，我得谢谢你这个大功臣。不会吧？我越跟他说，他越是恼火。我还担心该怎么跟你解释这件事情。可能他事后想一想，觉得你说的话挺有道理的，所以就回去了
。所以呢，这就是爱情的魔力，是可以改变一个人的。你就别挖苦我了。艾梅会改变心意，绝不是因为我，可能是另一个原因。听说是邵一鹏送她回去的。我就说吧。这是邵一鹏的魔力，跟我没关系。是你的关系也好，是邵一鹏的魔力也好，总之啊，艾梅回家就好了。史君超，我真的不知道是该同情你呢，还是该可怜你。这件事情已经在我们家闹得人尽皆知了，就连邵伯母她都已经上门来提亲了。可你不但被蒙在鼓里，还情深意重地维护她。哼，我现在发现你真是傻得可怜。艾雪口口声声说她爱着你，如果她真的爱你，她为什么不向你坦白？发生这么大的事，她竟然一个字都不跟你提，怎么了？怎么突然不说话了？什么事啊？有一个地产公司买下了棚屋这块地，要我们搬迁、啊。那你们怎么决定的呢？还没有决定。总之。在我还没有能力买房子之前，我是不会搬走的。艾雪，你看，我这么穷，可能连住的地方都没有了。你跟着我，合适吗？或许，你应该找一个比我条件更好的男人。你到底在说什么？你不要拐弯抹角的了。我听说，邵家去于家提你的亲去了。是有这么回事的，可是被我拒绝了。我之所以没有告诉你，是怕你担心，没有想到会引起这么大的误会。阿雪，我，我不是个爱慕虚荣的女孩子。更不可能为了钱做出违背自己感情的事来。阿雪，你这么对我，我真的不知道该说什么才好。阿雪，你放心。我不会永远这么穷的，我会努力，我会让你过上好日子，请你相信我，一定要相信我。你是说他们还不肯搬迁？他们不搬迁，我们怎么盖房子？这样拖下去，岂不把我们拖死了？我们已经仁至义尽了，实在不行的话，只有速速公堂。不不不不不，千万不可！万一变成社会案件，对我们影响更不好。俗话说得好啊，息事宁人嘛，以和为贵。其实我觉得事情也没有那么悲观。据我的观察，大多数的住户还是在观望，就看我们能够支付多少的补偿金。那你告诉他们确切的数目了吗？当然没有。我按照您的吩咐，等他们先表态，免得他们狮子大开口。嗯。这次倒过来，我们先开口。你去告诉他们，只要他们愿意在协议书上签字，立刻付现。而且补偿金提高一倍，你真的决定这么做？嗯，我把白花花的银子摆在他们面前，有谁会不动心呢？我已经跟我们老板商量过了，决定每户再多加两万元，大家觉得怎么样？
哎，再考虑一下吧。大伯，您看一下，每户多加两万元，您好好考虑一下。哎，这位大伯，您看一下，签个字，明天把工作都办走啊。换个环境啊，会好一些。这个条件多得好，万一刮风下雨，房子塌了怎么办？哎，您再考虑一下吧。啊，哎，再好好商量一下啊。啊，哎，大家再好好商量一下吧，好好商量一下。哎，您来看一下。陈叔，打听到什么消息没有？有个现象很奇怪，那几家客户都把订单转到大利面分厂了。大利？是啊。陈、啊、叔，你现在赶紧到餐厅去帮我订个包厢。几位里边请。哟，哈哈，几位来了，哎，快请，快请，快请，啊，请请请请，快快快快请，徐总，徐总，请请，请请，请请，啊，全叔，都到齐了吗？哎，到齐了，到齐了。各位请。哎，请坐，请坐，请坐，来，快请啊，坐，哎，好，请坐。啊，请。啊，谢谢，谢谢。各位老板。自从博涛去世以后，打发面粉厂的重任就落在了我一个女人的肩上，可说是倍感惶恐。这些年来，感谢大家的支持，让我们大发的业务在稳中成长。这杯酒，我先干为敬。啊，哟、啊、呵。徐总，好酒量啊！啊，哎呀，来来来来来来来来来来来来来，请请请请，好来请啊！在座的各位，都是我们大发面粉厂的老客户，长期以来，我们大家彼此合作的很愉快。是啊是啊，可是最近两个月来。各位的订单突然停止了，我不知道这中间发生了什么事情，可否请教各位老板赐教一二呢？这，这，其实各位不必顾虑，是我们的面粉有什么问题，还是因为我们的服务不够周到？你们尽管说。我们一定会努力改进的。徐总，打发的质量从来就没有问题，服务嘛也很周到。可是我们是生意人，这图的就是个利字，哪里有钱赚，哪里赚得多，那我们就往哪儿跑。这俗话说，在上言商嘛，还望徐总您多多包涵了。那你们的意思是，大力的面粉？比我们便宜，没错啊，徐总，这大力的面粉每袋要比大发便宜十块钱呢。啊，而且质量相同，所以我们觉得和大力合作比较划算啊。可是这个价格已经接近成本了，加上运费和人力支出，这明摆着是亏本的生意。有人还会做吗？对啊，我们和大力合作已经两个月了。这事实摆在那儿，大伙都知道是吧？啊，<笑>是钱固然要赚，但质量不能马虎啊。面粉是吃的东西，也算是良心事业，要让顾客买的安心，吃的放心，这才是最重要的。可我们检验过了，大力的面粉质量没问题啊。对对，我相信，他们为了抢生意，在短时间内也许没有什么问题。但是时间长了，在亏损的情况下，面粉的质量是否保持一贯，这就很难说了。这一点我们不是没有顾虑，可徐副总向我们保证，大力面粉的质量
，完全可以比照大发。徐副总，哪个徐副总？就是徐斌呐、啊。怎么，他跳槽到大力，你们竟然不知道？陈叔，哎，去把二太太请下来。好。徐总召见，有什么吩咐啊？面粉厂是余家几代人打下的江山，更是支撑我们余家整个生计的命脉。我们大家都有责任要保护它、延续它，你说对不对？崇伟他没去上班，也没请假，我也很生气呀、啊。我可不知道他跑到哪儿玩去了。孩子大了，管也管不了，你找我出气也没有用。我找你不是为了崇伟的事，你知道吗？公司出大事了，徐斌他去投靠了大发的竞争对手大力，他来挖我们的墙角，公司的订单已经少了三成。这种情况要是再不遏制，早晚一天，大发会栽在徐斌的身上。啊，真有这种事？徐斌是你娘家人，也是你介绍进大发的，现在发生这种情况，你说该怎么办？你什么意思啊？你这是在怪我呀？徐斌是我的亲戚，没错，是我介绍他进大发的，也没错。可当初逼走他的人是谁呀、啊？是你不是吗？要不是你把他逼走了，今天这事儿也不会发生了。你到现在了还替他说话，我我说错了吗？人家突然没了工作，可日子总得过下去呀、啊。他会去投靠大力，不也是人之常情？你。我看你还是少说两句，多保重保重自己吧。你怎么想的？我不知道。你不关心也没有关系。可是你别忘了，如果大发面粉厂倒了，也有你们二房的一份儿。全叔备车，我们回公司。哎呀，徐总啊，您的身体，您还是待在家里吧。公司发生了这么大的危机，我能安心休息吗？备车。是是，只要我还有一口气在，我绝不允许任何人搞垮他。什么事儿？心急火燎的！你这个忘恩负义的东西，良心被狗吃了！我打你！我打死你！你打死你！打死你！我打死你！你打死你！我这……你干什么啊？一见面就打人，我哪得罪你了？你何止是得罪我，你根本就是想置我于死地！你你到底在说什么呀？我问你，为什么瞒着我到大力去，还挖走我们大发的客户？我已经斗不过许一之了，你这么做。不是想置我于死地是什么？没错，我是去了大力，可是我没挖他们的客户啊，他们是冲着大力的质量好、价格优惠去的。你还狡辩？许云之已经跟那些客户联系上了，整件事情的来龙去脉早就查得清清楚楚了，你还有什么话要说？好吧，既然你们都知道了，我也没什么可隐瞒的了。我这么做就是给许云之一个教训
，让他知道我徐斌不是好惹的，谁惹了我，我就让他好看。你你疯了你！崇伟是大发未来的接班人，你高夸许玉芝，就是高夸崇伟，高夸大发，你懂不懂？不，我能怎么样？我也得活着呀！人不为己，天诛地灭。大力给我这么好的条件，我不得好好表现，回报人家呀？所以你就为了自己的利益，不顾我的死活了？当年要不是我把你带进大发，凭你一个落难公子哥，有什么能耐在这个圈子里翻云覆雨？别再跟我讨人情了！我被许云芝逼走的时候，你帮我什么了？啊！关键时刻护不了我，现在我也没必要看你的面子，对大发手下留情！你给我住嘴！马上给我收手，要不然我饶不了你！你余家的人是人。我徐斌就是狗啊！以前还顾忌着彩玲，这下好了，什么都不用怕了。小康，来一下。副总有何吩咐？从现在开始，你带着所有的业务员积极运作，不择手段把大发的客户全挖过来。是。富富有余，<笑>史伯伯，我们三个人吃这菜是不是太多了？哎呀，我忘了告诉你们了，不止我们三个。为了庆祝俊超啊，明天去报社上班，我还特意请了邻居陈姨过来和我们一块热闹热闹。哦，对了，加一副碗筷。<笑>哎，爹，陈姨的妹妹为什么不一块来呀、啊？哎呀，听说她最近啊又犯病了。哎呀，我也好长时间没看见她了。呃，不过我也给他准备了一份，等会儿等你陈姨走的时候，给他带回去。好，呃，对，拿酒。史伯伯，我帮你去拿吧。哎，你也不知道放哪儿，我告诉你。老史，哎，老史，很抱歉不能和你们一起吃晚饭了。我西服店的一个晚班同事临时请假，我得赶过去代班。哎呀。你看，我炒了这么多菜呀、啊！哎呀，真是不好意思，是我没口福，下次吧。哎，对了，关于拆迁的事，其他住户是什么意思啊？哎呀，大部分住户啊，都是为了那份补偿金，都愿意搬迁，这也没办法呀。无论如何，我们两家一定要坚持下去。对，我们一定要把它坚持下去。嗯。哦，对了，我给你介绍我未来的儿媳妇儿。你未来的儿媳妇儿啊？哎，好，我进屋去喊他。哎，不着急，我今天赶时间，以后有的是机会。替我恭喜俊超，我祝他工作顺利。我先走了啊，哎、你们吃吧。哎，哎，史、哎、伯伯啊，那位是？就是那个陈姨吗？哎呀，今天啊，实在是不巧，她要替别人当班，不能和我们一块吃饭了。好，那咱们自己吃啊。哎，那我们吃吧。嗯，哎，来。为了庆祝，俊超找到了一份理想的工作，干杯！来，干杯！干杯！哎，嗯，啊，俊超，从明天开始，你就是一名真正的记者了，可以学以致用，一展长才，真为你感到高兴。谢谢。是啊，<笑>俊超啊，爹相信你，你一定会成为一名出色的记者，为民除奸揭弊。嗯，我知道。<笑>等工作稳定了以后啊，嗯，爹就去余家给你们提亲，好不好啊？<笑>当然好了。<笑>来来来来，吃菜吃菜啊！吃啊！啊！海、嗯、雪。欢迎，欢迎你加入我们的工作团队。谢谢。我初来乍到，还有很多事都不懂，还请您多多指点。我们报社就需要像你这样有抱负、有理想的年轻人的加入。
，希望你能不为恶势力主持正义，勇敢挖掘社会的黑暗面。谢谢主编的鼓励，我一定会竭尽全力，不让你失望。哟，于二太太您来了啊！欢迎光临，您请坐。今天就您一个人来呀、啊？稍等啊，好，上茶。好。你好，哎，好，你也来做头发。很多天没来了，正想去找你呢。你，你还愿意去找我？哎呀，瞧你说的什么话呀！咱们是好姐妹，犯不着为了一个臭丫头把咱们的感情一笔勾销吧？我这两天心情郁闷，我总觉得对不起你，怕你记我的仇。记仇？你听说过快成为亲家的人还会记仇吗？亲家？你不知道啊？那一天，你们家一鹏送我们家爱梅回家来着，有这么回事儿？这年头啊，咱当妈的还真难，费尽心思撮合他们，人家不领情，居然背着咱们偷偷好上了。你说气人不气人？怪不得我们一鹏那么说话。一鹏怎么说？我原以为爱雪拒绝他，我们一鹏会受不了，可没想到根本不是那么回事儿。你猜他怎么对我说？怎么说？他说他后悔向爱雪提亲。你听听，这什么话呀？时代变了，这年轻人说变就变，咱们都老土了，跟不上潮流了。说的也是。老爷回来了。啊。哟，哈哈，这么多菜呀、啊！你回来的正好，快过来，尝一口我做的醋溜鱼，味道怎么样？嗯，好好好。嗯，不错，哇，酸味十足啊，好像和以前的味道不太一样啊。我换了个牌子，是彩玲带我去的，这家的醋啊，味道可浓了。哦，我说嘛，怎么味道跟以前不一样了？原来你跟彩玲和好了。<笑>好姐妹哪有隔夜仇啊？我今天高兴的还不止这一件事。嗯，你猜怎么着？啊，咱们家一鹏啊。偷偷跟艾美好上了，什么？有这么回事儿？啊！这个一鹏搞什么鬼？回头我要问问他。哎，别问别问啊，免得打草惊蛇。这回我可学乖了，我全当不知道。要不然，他恼羞成怒，老跟我对着干。好好好，不问不问。来吃。嗯。哎，一鹏人呢？他一会儿回来，咱们先吃。嗯，来。少爷回来了啊！爸，妈，我回来了啊！我们正说你呢，你回来的正好，快坐下吃饭。好，哇，这么多好吃的，今天都是你妈做的啊！嗯，好香啊！少爷，您的饭。好，谢谢。嗯，谢谢妈。哎，对了，一鹏，棚户拆迁的那些事情搞定了没有啊？哦，补偿金提高了一倍，大多数住户还是很乐意的。可能就剩下几户了。提高那么多了，还有人不愿意搬走？唉，但是多拖一天，咱们的损失就不小啊。你放心吧，以你儿子的能力，没问题。哟，妈，今天怎么了？发生什么事了？那么高兴啊？还不是因为你。哎，你妈妈刚才还说起你呢，她今天特别高兴。他说：“你啊，单枪匹马的去说服那些棚户，实在是不容易啊。”“是啊，是啊，我儿子能独当一面了，我当然高兴啊。”“哎，这算什么呀？真是。”“好了好了，吃饭吧。”“好，吃饭。”“哎，来，来，爸，嗯，好。”